தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி என்ன அப்படின்னா புறப்பொருள் என்பா மாலையில் பொதுவியல் படலம் குறித்து நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்கலாங்க புறப்பொருள் என்பா மாலையில் பொதுவியல் படலம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கு முன்னே இருக்கப்பட்ட அந்த படலத்தில் சொல்லப்படாத செய்திகளை தான் நம்ம வந்து பொதுவியல் திணையில் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நிறைய காணொலிகள் நம்ம புறப்பொருள் என்பா மாலை குறித்து போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் சில படல் நம்ம போடாமல் இருக்கோம் அதன் காரணமாக நம்ம இந்த காணொலியில் பொதுவியல் படலம் சொல்லலாங்க பொதுவியல் படலத்தில் தேர்வு நோக்கத்தில் நம்ம என்னென்ன துறைகள் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம் இப்போ அதில் நம்ம சில இன்றியமையாத துறைகள் மட்டும் நம்ம இதில் சொல்லிவிடலாம் அதில் பொதுவியல் படலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பில் பொதுவியல் படலம் அப்படிங்கிறது அதாவது சிறப்பியல் அதாவது சிறப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிறப்பியல் இல்லை சிறப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது என்ன சிறப்பில் பொதுவியல் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன்பது திணைக்கும் பொதுவானது தான் நம்ம வந்து பொதுவியல் திணையில் சொல்கிறோம் அது மாதிரி அனைத்துக்கும் பொதுவாக இல்லாமல் சிலவற்றிற்கு மட்டுமே பொதுவாக இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம வந்து சிறப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சிறப்பற்றது அப்படின்னு சொல்கிறதுனா சிறப்பில் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இந்த வகையை சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பதினோரு துறைகள் இருக்குதுங்க இந்த சிறப்பில் பொதுவியல் அப்படிங்கிறதுல பதினோரு துறைகள் இருக்குது அதை நம்ம அப்படியே சொல்லிக்கிட்டு வர்றோங்க அதை நீங்கள் நல்லா அப்படியே நீங்கள் உன்னிப்பாக அதை கேட்டுட்டிங்கனாலே போதும் நீங்கள் மனதில் அப்படியே நம்ம நிறுத்திக்கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு இந்த காணொலியை பார்த்த பிறகு நீங்கள் மூல நூலை வைத்து அதனுடைய துறைகளுக்கான குழு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நேரம் இருந்தாலும் எடுத்துக்காட்டு பாட்டையும் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறையாவது அதை வாசித்து பார்த்துருங்க இப்போ நம்ம பார்ப்போங்க அந்த பதினோரு துறைகளில் முதலாவதாக இருக்கிறது முதுபாலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க முதுப்பாலை அப்படிங்கிற துறை முதலாவதாக இருக்குது ஸோ இந்த முதுப்பாலை அப்படிங்கிறதுல என்ன இந்த துறையினுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ பாலை நிலத்தில் தன்னோடு வந்த தலைவன் இதில் என்ன இருக்குன்னா தலைவன் இறந்ததால் தலைவி வருந்துவது நல்ல அப்படியே வரிசை நினைவில் வச்சுக்கோங்க முதுப்பாலை பாலை நிலத்தில் தலைவனும் தலைவியும் சொல்கிறாங்க அந்த தலைவன் இறந்து போயிட்டான் அந்த இறந்து போன தலைவனை நினைத்து தலைவி வருத்தப்படுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்தீங்கன்னா முதுப்பாலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதற்கான கொழுங்க கொடுத்துருக்காங்க காம்புயர் கடந்திடை கணவனை இழந்த கணவனை இழந்த பூங்கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று பூங்கொடி மடந்தை புலம்பு உரைத்தன்று இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் முதுப்பாலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சுரநடை ரெண்டாவது இருக்கிறது சுரநடை சொல்கிறோம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே அதற்கு எதிர்ப்பதமானது காட்டில் மனைவியை இழந்து கணவன் வருந்துவது இதுதான் வந்து நம்ம சுரநடைன்னு சொல்கிறோம் மனைவியை இழந்து கணவன் வருந்துவதை தான் நம்ம சுரநடை அப்படிங்கிற துறையில் சொல்கிறோம் இதற்கான கொழு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இது நீங்கள் எல்லாம் நம்ம மூல நூலை கட்டாயம் நீங்கள் வந்து வாசிக்கணும் நிச்சயமாக அதனுடைய கொழு படிச்சிருக்கணும் எடுத்துக்காட்டு பாட்டு படிச்சுருக்கணும் அதனால் நம்ம நண்பர்கள் இதை கேட்டதோடு நின்றாதீங்க மூல நூலை எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முது முது அறியில் முது அறியில் நிவந்த முதுகழை ஆறிடை காதலி இழந்த கணவன் நிலை உரைத்தன்று காதலி இழந்த கணவன் நிலை உரைத்தன்று அதாவது முங்கிகள் நிறைந்த இருக்கக்கூடிய அந்த காடுங்க அந்த காட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனைவியை இழந்து தவிக்கிறான் தலைவன் சரிங்க அந்த நிலையினை சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா சுரநடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த முதுப்பாலை அப்படிங்கிறதுல தலைவன் இறந்ததால் தலைவி வருந்துவது முதுப்பாலையில் சொன்னோம் சுரநடை அப்படிங்கும் பொழுது காட்டில் மனைவியை இழந்து கணவனுடைய நிலை வருந்துவது அதை வந்து நம்ம சுரநடை அப்படிங்கிறதுல சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்க தபுதார நிலை தாரம்னா மனைவிங்க தபுனா இறத்தல்ங்க அப்போ தபுதார நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மனைவியை இழந்த கணவன் வருத்தத்துடன் தனியே வாழ்வது மனைவியை இழந்துட்டான் இப்போ முதுபாலைக்கு இதுக்கு என்ன நமக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா முதுபாலையிலும் அதே முதுபாலையில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவன் இறந்துட்டான் தலைவி வருந்துறா சுரநடையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனைவியை இழந்து காட்டில் அது வந்து காட்டில் மனைவியை இழந்து கணவன் வருந்துவதுங்க தபுதார நிலை அப்படின்னா இதில் காடோ பாலை நிலமோ எதுவும் வரலைங்க மனைவியை இழந்த கணவன் வருத்தத்துடன் தனியே வாழ்வது அதுக்கு பிறகு தாங்க தபுதார நிலை தபுனா இறத்தல் தாரம்னா மனைவி அதுதான் சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இதற்கான குழு பாருங்கள் புனை இழை இழந்த பின் புனை இழைன்னு நமக்கு தெரியும் மனைவி புனை இழை இழந்த பின் புலம்பொடு வைகி மனை அகத்து உரையும் இங்கே வந்து மனை வந்துடுது மனை அகத்து உரையும் மைந்த நிலை உரைத்தன்று அப்போ மனையில் அதாவது தனித்து வாழக்கூடிய கணவனுடைய நிலை உரைத்தால் அது தபுதார நிலை 
அந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா காட்டில் மனைவியை இழந்து கணவன் வருந்துவது அப்போ வந்து சுரநடைக்கும் இதுக்கும் இரண்டுமே சுரநடையிலையும் மனைவி தான் இழக்கிறான் கணவன் தபுதார நிலையிலையும் மனைவி தான் இழக்கிறான் கணவன் ஆனால் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா சுரநடையில் காட்டில் மனைவியை இழந்த அதனால தான் மூங்கில்கள் நிறைந்த அந்த காடு அந்த இது கொழுவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கணும் முதுவரியில் நிவந்த முதுக்களை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க முதுக்களை அப்படின்னு சொல்லும்போது களைனா நமக்கு தெரியும் மூங்கில் மூங்கில்கள் நிறைந்த அப்படின்னு அந்த காடு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல மனையகத்து அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம இல்லத்தை சொல்கிறோம் தபுதார நிலை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாபத நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கணவனை இழந்த மீண்டும் கணவன் வந்தது கணவனை இழந்த பின் கைமை நோன்பினை மேற்கொள்வது இது வந்து தாபத நிலை தாபதம் அப்படின்னா நோன்பு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தங்க அப்போ கணவனை இழந்த பின் கைமை நோன்பினை மேற்கொள்வது நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா தாபத நிலைன்னு சொல்கிறாங்க இதற்கான கொழுவு நம்ம படிச்சுக்கலாம் குருந்து அலர் கண்ணி கொழுணன் மாய்ந்தன சரிங்க கொழுணன் மாய்ந்தன மாய்ந்தன கருந்தடங் கண்ணி கைமை கூறின்றுன்னு வருது அப்போ கைமை நோன்பெருத்தல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாபத நிலை இப்போ முதல்ல முதுப்பாலையில் நம்ம என்ன சொன்னோம் அங்கே தலைவன் இறந்துட்டான் தலைவி வருந்த கூட அதாவது பாலை நிலத்தில் தலைவனும் தலைவியும் வராங்க தலைவன் இறந்துட்டான் தலைவி வருந்தப்படுறது வந்து முதுப்பாலை சொன்னோம் சுரநடையில் காட்டில் ரெண்டு பேர் வராங்க அந்த காட்டில் மனைவி இழந்த கணவன் வருந்துவது வந்து சுரநடையில் சொன்னோம் மீண்டும் மறுபடியும் தபுதார நிலையில் மனைவி இழந்த கணவன் இல்லத்தே தனித்து வாழ்வது தான் வந்து தபுதார நிலை சொல்கிறோம் அடுத்தது தாபத நிலை அப்படின்னா மீண்டும் கணவனை இழந்த அந்த பெண்ணானவள் கைமை நோன்பினை மேற்கொள்வது அதுதான் என்ன சொல்கிறோன்னா தாபத நிலை சொல்கிறேங்க சரிங்களா முதல்ல தலைவன் சுய இழந்து இறந்துட்டான் அப்புறம் தலைவி மறுபடியும் தலைவன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாற்றி இருந்து இந்த நான்குமே பார்த்திங்கன்னா அது அதே மாதிரியே வர்றது நம்ம கொஞ்சம் இது வீட்டிலையா அல்லது காட்டிலையா பாலை நிலத்திலையா கைமை நோன்பா இந்த மாதிரி மட்டும் வேறுபடுத்தி பார்த்துக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தலைப்பயல் நிலை சரிங்க தலைப்பயல் அப்படின்னா பாருங்கள் த இது என்ன சொல்கிறோன்னா குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண் இறந்து போகிறான் குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண் இறந்துப்பட்டதை சொல்கிறதுக்கு பேர் தலைப்பயல் நிலை அப்படின்னு சொல்கிறேங்க இன்கதிர் முருவல் பாலகன் என்னும் தன்கடன் இருத்த தாய் தபுநிலை உரைத்தன்று அப்படின்னு சொல்கிறது தலைப்பயல் நிலைங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பூசல் மயக்கு சொல்கிறோம் பூசல் மயக்கில் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இருக்குங்க போரில் இறந்த இளைஞனின் சுற்றத்தார் அழுது ஆரவாரம் செய்வது போரில் இளைஞன் இறந்து போயிட்டான் அந்த வீரன் இறந்து போயிட்டான் அவனுடைய சுற்றுத்தாரெல்லாம் அழுது ஒரு ஆரவாரம் பண்ணுறாங்க அது வந்து பூசல் மயக்கு சொல்லலாம் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மன்னன் இறந்ததற்கு வருத்தப்படுதல் இதுவும் பூசல் மயக்கு தாங்க அப்போ போரில் இருந்த இளைஞனுடைய அவனு இளை அவன் இளைஞனை எழுந்ததுக்காக அவனுடைய சுற்றுத்தார் ஆரவாரப்படுறதும் சரி மன்னனை இறந்ததுக்காக மக்கள் எல்லாம் வருத்தப்படுறதும் சரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூசல் மயக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேங்க அடுத்தது மாலை நிலை மாலை நிலைனா உடன்கற்றை ஏறுதல் பாருங்கள் கணவனை இழந்ததால் உயிர்விட கருதிய மனைவி மாலை பொழுதில் தீப்புக நினைப்பது இது வந்து என்னென்னா மாலை நிலை நல்லா நினை வச்சுக்க மாலை நிலை மாலை நேரத்தில் தீப்புகிறாங்க அது யார் கணவனை இழந்த மனைவி அந்த உடன்கட்டை ஏறக்கூடிய அந்த செய்தி சொல்கிறது மாலை நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மூது ஆனந்தம் ஆனந்தம்னா மகிழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல மூது ஆனந்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இருக்குங்க அதுக்கு இறந்த கணவனோடு சேர்ந்த உயிர்விட்ட தலைவி நிலையை கண்டோர் புகழ்வது கணவன் இறந்து போயிட்டான் ஐயோ என் கணவன் இறந்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லி மனைவியும் கூட சேர்ந்து இறந்து போகிறா அதை பார்த்து மற்ற மக்கள் என்ன பண்ணுவோம் மக்கள்லாம் சுற்றி பார்க்குறவங்க அவளுடைய கற்பு திறத்தை மேம்படுத்தி புகழ்ந்து சொல்கிறாங்க இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மூது ஆனந்தம் இது இன்னொன்றும் இருக்க பாருங்கள் தான் எண்ணியதை முடிக்காமல் வீரன் இறந்து படுதல் தான் எண்ணியதை முடிக்காமல் வீரன் இறந்து படுதல் இரண்டுமே வந்து மூது ஆனந்தம் அப்படிங்கிறதுல வருங்க அடுத்து ஆனந்தம் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இரண்டு இருக்குங்க ஆனந்தம் நிமித்தம் வேறுபட்டதால் தலைவன் நிலையை எண்ணி தலைவி நடுங்குவது போருக்கு போகிறான் ஆனால் சகுனம் சரியில்லை ஐயோ என்னாகுமோ ஏதாகுமோ அப்படின்னு தலைவி வருத்தப்படுறாங்க அது என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ஆனந்தம் இரண்டாவது இறந்துப்பட்ட மரவனுக்காக வருந்துவதும் ஆனந்தம் தாங்க இது வந்து ஆனந்தம் துறையில் அடுத்தது பாருங்கள் ஆனந்த பையுள் சரிங்க பையுள்னா துன்பம் இங்கே வந்து ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சி குடிக்கல சாக்காடு ஆனந்தம்னா இங்கே இடத்துல சாக்காடு போரில் இருந்த கர கணவனை எண்ணி மனைவி மிகவும் வருந்துவது இது ஆனந்த பையில் இது வந்து இந்த மாதிரி ப பத்து துறை வந்துடுச்சுங்க இதில் 
அடுத்து பதினொன்று தான் நம்ம கையுறை க கையொரு மன்னிக்கணும் கையொரு நிலை வந்து பதினொன்னாவதாக நமக்கு சொல்கிறாங்க தலைவன் நிறப்பை கண்டு சூழ்ந்திருந்தோரின் செயலற்ற நிலையை சொல்கிறது தான் கையொரு நிலை சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறப்பில் பொதுவியலில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கணவன் இருந்து மனைவி வருந்துவது மனைவி இருந்து கண மனைவி இருந்து போன நிலையத்தில் கணவன் வருத்தப்படுறது போரில் இருந்து வீரன் எண்ணி மக்கள் வருத்தப்படுறது மன்னன் இருந்ததை கண்டு மக்கள் வருத்தப்படுறது அடுத்தது குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண் வந்து இறந்து போகிறது கணவனை எழுந்த பெண் உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படி கணவனை எழுந்த பெண் தானும் இறந்து போகிறதை கண்டு மக்கள் வந்து அவருடைய கருப்பு திறத்தை மேம்படுத்தி சொல்கிறது இதெல்லாம் தான் இந்த சிறப்பில் புதுவியற்பாலில் வருதுங்க இதை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க படிக்கும்பொழுது இப்போ சுரநடைனா அங்கே வந்து கணவன் இறந்து போகிறானா மனைவி இறந்து போகிறாளா பாலை இப்போ முதுப்பாலையில் அங்கே யார் இருந்து போகிறா தபுதார நிலையில் யார் இறந்து போகிறா தபு தாரம் அப்போ தாரம் எழுந்த நிலை அந்த நினைவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ சுரநடை காட்டில் மனைவியை இழந்து போகிறான் பாலை நிலத்தில் கணவன் இறந்து போனால் அது வந்து முதுப்பாலை தலைப்பயல் நிலை அப்படின்னா குழந்தையை பெற்றெடுத்த பெண் இறந்து போகிற நிலையை சொல்கிறது மாலை நிலை அப்படின்னா உடன்கட்டை ஏற அந்த நிலையை சொல்கிறது இந்த மாதிரி இந்த பதினொன்றும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப படிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வர காணொலியில் நம்ம இந்த பொதுவில் பாலில் இன்னும் சொல்லப்படாத செய்திகளை நம்ம அடுத்த காணொலியில் சொல்லுவோம் தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு புறப்புற வெண்பா மாலையிலேருந்து நம்ம ஆசிரியத்தை தேர்வு வாரியம் நிச்சயமாக இதிலேருந்து வினாக்கள் எடுப்பாங்க அதனால் இதிலிருந்து கேட்கப்படக்கூடிய வினாக்களை நீங்கள் தவறிடாமல் கண்டிப்பாக அதற்கு சரியான பதில் நண்பர்கள் அளிச்சிருவீங்க இதற்குரிய மதிப்பெண் நீங்கள் பெற்றுருவீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதனால் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பாருங்கள் இந்த காணொலியை பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்